ஆகையால் மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்க பாரமான யாவற்றையும் நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாயிருக்கிற இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோடே ஓடக்கடவோம் என்று எப்ரேயர் பனிரண்டு ஒன்றில் வாசிக்கிறோம் என கண்பானவர்களே இந்த நாள் தியானத்துக்கு உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன் நியூயார்க்கில் இருந்து சான் பிரான்சிஸ்கோவிற்கு ஒரு மனிதன் நடந்தே சென்றான் அநேகர் அவனிடம் உங்கள் நடைப்பயணத்தில் நீங்கள் சந்தித்த மிகப்பெரிய தடை என்ன என்று கேட்டனர் என் நடைப்பயணத்தில் நான் சந்தித்த மிகப்பெரிய இடையூறு குறுக்கே வந்த மிகப்பெரிய செங்குத்தான மலையோ அல்லது வறண்ட பாலிவனமோ அல்ல நான் நடக்கும்போது என் ஷூவுக்குள் நுழைந்த மண் தான் எனக்கு மிகப்பெரிய இடையூறாக இருந்தது எங்கே என் பயணமே தடைபட்டு விடுமோ என்று நான் பயப்படும் அளவு அந்த சிறிய மணல் துகள்கள் மிகப்பெரிய இடையூறை ஏற்படுத்தியது என்றார் அந்த மனிதர் ஆம் பிரியமானவர்களே இதை போலவே நமது விசுவாச வாழ்க்கை பாதையிலும் அநேகம் தரம் வருகிற மிகப்பெரிய தடைகளை சுலபமாக தாண்டிவிடுகிறோம் ஆனால் நம் விசுவாச பாதையை நாம் அறியாத சின்ன சின்ன மணல் துகள்களை போன்ற பிரச்சனைகள் தாக்கும்போது அநேக நேரங்களில் நாம் சோர்ந்து போய்விடுகிறோம் எளியா தீர்க்கதரிசியின் வாழ்க்கை பாதையில் பெரிய பிரச்சனைகளை சவால்களை சந்திக்க நேர்ந்தது பஞ்சத்தை எளிதாக சமாளித்தான் அப்போது காகம் வந்து அவனுக்கு உணவு கொடுத்தது விதவையால் போஷிக்கப்பட்டான் கர்மேல் பருவதத்தில் பாகால் தீர்க்கதரிசிகளோடு மிகப்பெரிய சவால் விட்டான் வானத்தில் இருந்து அக்கினி இறக்கி கர்த்தரே தேவன் என்று இஸ்ரவேலிலே நிரூபித்தான் இந்த காரியங்களை எல்லாம் எளியா ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக நினைக்கவில்லை ஆனால் ஏசபேல் எலியாவுக்கு சொல்லி அனுப்பின ஒரு வார்த்தையினால் எலியா சோர்ந்து போனான் அதற்கு மேல் தன் பயணத்தை தொடர மனதில்லாதவனாய் தேவனிடம் என் ஜீவனை எடுத்துக் கொள்ளும் என்று ஜெபித்து சாவை விரும்ப ஆரம்பித்து விட்டான் ஆம் பிரியமான தேவ பிள்ளைகளே நமது விசுவாச ஓட்டத்தில் எத்தனையோ கடினமான எதிர்ப்புகள் தடைகள் வந்தபோதெல்லாம் அதை எளிதாக தாண்டியிருப்போம் ஆனால் மிகச்சிறிய பிரச்சனைகளில் சோர்ந்து போய்விடுகிறோம் இந்த மண் துகள் போன்ற சோர்வுகள் நம் விசுவாச பயணத்தை தடை செய்கிறது பிரியமானவர்களே எளியாவை போல நாம் சோர்ந்து போய்விடாமல் தாவிதை போல ஜெயமெடுப்போம் ஒரு விசை சிங்கமும் ஒரு விசை கரடியும் வந்தபோது தாவிது ஜெயமெடுத்தான் அந்த அனுபவத்தை கோலியாத்தை மேற்கொள்ள பயன்படுத்திக் கொண்டான் ஆம் நமது வாழ்க்கையிலும் விசுவாச பாதையில் வருகின்ற ஒவ்வொரு காரியங்களையும் நமது முந்தைய ஜெயத்தை பயன்படுத்தி நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் கடந்த காலத்தில் தேவன் நம் வாழ்வில் செய்த அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் நிகழ்காலத்தில் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் எந்த சிறிய சோர்வும் நம் பயணத்தை தடை செய்ய இடம் கொடுக்க கூடாது தேவன் உங்களுக்கு உதவி செய்வாராக God bless you. Have a good week ahead.